அஸ்லாம் வலைக்கும் சிலரது வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் சார் அனைத்தினிவோ சார் மூல கூட்டுத்தினிவோ அனுத்தினி வளர்க என்பனவற்றை ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பகுதி ஒன்றில் வந்த பதினேழாவது கேள்வியை நான் இங்கு தெரிவு செய்துள்ளேன் வினாவை பார்ப்போம் ஓர் ஓமோனான அதீரி நளினின் சார் மூல கூட்டு திணிவு நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஆகும் இதற்கேற்ப நூற்றி எண்பத்தி மூன்று சமன் அதிர் நளினின் மூலக்கூறின் திணிவின் கீழ் எக்ஸ் இங்கு எக்ஸ் எதனை குறிக்கின்றது நியம அணுத்திணி வலகு என்பதனை நாங்கள் இங்கு பார்ப்போம் அதாவது நியம அணுத்திணி வலகாக தற்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருப்பது காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவின் பன்னிரெண்டில் ஒரு பங்கு திணிவு நியம அணுத்திணி வலகாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதனை நாங்கள் சமன்பாட்டு வடிவில் காட்டுவதென்றால் அணுத்திணி வலகு சமன் காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவு அதனை நாங்கள் பன்னிரெண்டால் வகுக்க வேண்டும் நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது மூன்று சர பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று கிராம் அப்போ அணுத்திணி வலகு என்பது இந்த திணிவை பன்னெண்டால் வகுக்க வேண்டும் அதாவது ஒன்று தசம் ஒம்பது ஒம்பது மூன்று தர பத்தின் சைய இருபத்தி மூன்று கிராம் தர பன்னெண்டில் உண்டு அவ்வாறு பிரித்து பெறப்பட்ட பெருமானமே ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு சர பத்தின் சைய இருபத்தி நாலு கிராம் ஆகும் நாங்கள் கணிப்பீட்டுக்கு இரண்டு பெருமானங்களையும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் சாரண திணிவுக்கு வரைவிலக்கணத்தை பார்க்கும்போது நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டிலிருந்தே வரைவிலக்கணத்தை பெறலாம் அதாவது யாதாயினும் மூலக அணு ஒன்றின் திணிவு அதனை முதலிலும் காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கை போன்று எத்தனை மடங்கு என்று பார்ப்பது தான் சாரண திணிவு இன்னொரு வகையில் நாங்கள் பார்க்க போனால் மூலக அணு ஒன்றின் திணிவு அணுத்திணி வலகை போன்று எத்தனை மடங்கு என்பதை சாரண திணிவாக நாங்கள் இங்கு பார்ப்போம் இவ்வாறு தான் நாங்கள் சார் மூலக்கூட்டு திணிவையும் வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம் அதாவது மூலக்கூறு ஒன்றின் திணிவு காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கை போன்று எத்தனை மடங்கு என்று பார்ப்பது தான் சார் மூலக்கூட்டு திணிவாகும் அதாவது மூலக்கூறு ஒன்றின் திணிவு அணு திணி வலகை போன்று எத்தனை மடங்கு என்று பார்ப்பதே நாங்கள் கணிப்பீட்டின் போது இந்த சமன்பாடுகளை பயன்படுத்தியே நாங்கள் கணிப்பீடு செய்யலாம் ஆக மாணவர்களே இறுதியாக நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டிலிருந்து இனி நாங்கள் விடை எவ்வாறு அமையும் என்பதனை நாங்கள் பார்ப்போம் இதுதான் வினா சார் மூலக்கூட்டு திணி தரப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ அதிர்நலின் மூலக்கூறின் திணிவின் கீழ் எக்ஸ் என்பது என்ன ஆகவே எக்ஸ் என்பது காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமசானி அணு ஒன்றின் திணிவின் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு திணிவாகும் ஆகவே சரியான உடையாக இரண்டாவது உடையினை நாங்கள் தெரிவு செய்யலாம் 